Bonjour les amis, c'est moi, Madame C, avec une nouvelle leçon. Aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup. Nous allons commencer avec The Welcome Song. Un, deux, trois. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Bonne journée, bonne journée à tous. I hope that you feel welcome. I certainly feel welcome. Les amis, j'ai une nouvelle chanson pour vous. Ça c'est Monsieur Soleil. Monsieur Soleil est dans le ciel. Mr. Sun is in the sky. Mr. Soleil brille sur la terre. Mr. Soleil shines on the earth. Quelle couleur est Mr. Soleil? Si vous avez dit jaune, correct. Mr. Soleil est jaune. Mr. Sun is yellow. Voici la chanson. Le soleil est cette couleur et la couleur est jaune. J A U N J A U N J A U N et le soleil est jaune. Alors, le soleil est J A U N er. Do you know what this spells? This spells Jean. Yellow. Jean. Chantez la chanson avec madame. Un, deux, trois. Le soleil est cette couleur et la couleur est jaune. J A U N. J A U N J A U N et le soleil est jaune. Très bien les amis, le soleil est jaune. Voici votre message. Vous avez un message les amis. Ça dit bonjour les amis, bienvenue, welcome back. Bienvenue les amis. Aujourd'hui, c'est lundi, le 20 avril 2020. J'espère que vous avez passé une belle Pâque. Je suis contente que vous soyez avec moi. Love, Madame C. Wow, les amis! Regardez ce grand cœur! Faites un cœur avec Madame C. Un, deux, trois. Spy, I'm spying. <laughs> OK, voici notre message. It says, J'espère que vous avez passé une belle Pâque. That means, I hope that you had a beautiful Easter. Je suis contente. I am happy que vous soyez avec moi, that you are here with me. Love, Madame C, avec le grand cœur. Qui a écrit ce message, les amis? Qui l'a écrit? Si vous avez dit moi, très bien. C'est moi qui l'a écrit. Comment le savez-vous? Probablement, vous avez dit, Madame, ça dit, love, Madame C. L O V E, love, Madame C. Et probablement, vous avez dit, il y a un cœur. Mais le cœur a agrandi. The heart got bigger. Je vous aime. Je vous aime, les amis. Love you. Aujourd'hui, c'est lundi, le 20 avril 2020. 
Aujourd'hui, c'est lundi, les amis, et c'est le 20. Avril. A-V-R-I-L. Avril. Vous savez quoi, les amis? Je vois beaucoup de vin. Est-ce que vous voyez beaucoup de vin? Do you see lots of vin? Voici un vin ici. Vin. Voici un autre vin. Et voici l'autre vin. Il y a trois vins sur cette page. Bien. Les amis, est-ce que nous pouvons chanter la chanson à propos des douze mois de l'année? Il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Octobre, novembre et décembre, c'est les douze mois de l'année, les douze mois de l'année. D'après la chanson, il y a douze mois dans l'année. Comptez avec madame. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, il y a 12 mois dans l'année. J'ai une autre question, mes amis. Quel mois commence avec la lettre O? O, O, O. Quel mois? Commence avec la lettre O, les amis. Est-ce que c'est le mois de mai? Non. Le mois de mai commence avec la lettre M. M, -m, -m. Est-ce que c'est le mois de février? Non. Le mois de février commence avec la lettre F. F, -f, -f, -f. Est-ce que c'est le mois de décembre? Nope. Le mois de décembre commence avec la lettre D. Les amis, le mois qui commence avec la lettre O, c'est le mois d'octobre. Octobre. O, C, T, O, B, R, E. Octobre. Et probablement, vous avez remarqué qu'il y a deux lettres O dans le mot octobre. Au début, octobre. Voici l'autre. Très bien, les amis. Passons à notre question du jour. Vous avez une question. Vous avez une question. Vous avez une question. Quelle est la réponse? Voici la question. Oui, il y a des formes, les amis. Quelle est la régularité? Quelle est la régularité? What is the pattern? Quelle est la régularité? Les régularités, les régularités. La, 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 les régularités. OK. Observez bien, les amis. Quelle est la régularité ici? Est-ce que vous avez des idées? Quelle est la régularité? Probablement, vous avez dit cercle, triangle, cercle, Triangle, cercle, triangle. Avec Madame C. Cercle, triangle, cercle, triangle, cercle, triangle. Si vous avez dit cercle, triangle, cercle, triangle, cercle, triangle, correct. 
Est-ce que vous voyez une autre régularité? Probablement, vous avez dit A, B, A, B, A, B. Et c'est correct avec Madame C. A, B, A, B, A, B. Les amis, c'est une régularité qui se répète. It repeats itself. Cercle triangle, cercle triangle, cercle triangle. De plus, A, B, A, B, A, B. Il y a une autre régularité. La voyez-vous? Si vous avez dit rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, c'est correct. Avec Madame C. Rouge, jaune. Rouge, jaune. Rouge, jaune. Très bien, les amis. Vous connaissez les régularités. La phrase du jour. OK, les amis. Voici notre phrase. Mais avant de lire, il faut regarder l'image. Dans cette image, je vois un garçon. Voyez-vous le garçon? Je vois aussi une fille. Mais je vois quelque chose en haut. Les amis, qu'est-ce que c'est? What's this thing? Do you remember what this thing is called? It's pointing directly to the garçon. This is called a speech bubble. And you will see speech bubbles in comics or in Mo Willems books, like Elephant and Piggy stories or the Pigeon stories. This is a speech bubble. And it lets us know that a character is saying something. So this gives us an idea that ce garçon, he's talking, isn't he? Il parle. He's talking. That's how you say he's talking en français. Il parle. So this is a good picture clue. Les amis, on va commencer avec notre premier mot. Je vois que ça c'est la lettre J. Rappelez-vous, la lettre J dit le son J, J, J. Et ça, c'est la lettre E. E dit E. J, E. J, E. Je. Je. Hey, this is one of our snap words. Je. We've got to know it in a snap. Je means I. Je. I. Okay? I. Ça, c'est la lettre P. P dit P, P, P. Ça, c'est la lettre A. A dit A, A. Ça, c'est la lettre R. R dit R. Remember that one. A et R, quand ces deux lettres sont ensemble, on entend le son R. R. We kind of call this a bossy R. P R. P R. Do you hear that? P R. Okay. That's the bossy R. When it's beside a vowel, we really hear the sound. Ça, c'est la lettre L. L D U. U. Et ça, c'est la lettre E. Quand E est à la fin de ce mot, E ne se prononce pas. Chut. Silence. P. Arl. P. Arl. P. Arl. Parl. Parl. And parl means... Speak. 
It means to speak. Okay? Je parle. I speak. Comme le garçon. Il parle. He's speaking. Je parle. I speak. Okay? Et voici notre troisième mot. Ça, c'est la lettre F. F dit F. F. Ça, c'est la lettre R. R dit R. OK? F. R. Ça, c'est la lettre A. A dit A. Ça, c'est la lettre N. N dit N. Mais les amis, quand A et N sont ensemble, on entend le son en A et N disent en. OK? En. Fran. Fran. So we've got some blends. We have F A R. A A N en. F en. Okay. Les amis, you may have noticed in some French words, they've got something called an accent. You'll see a little thing sometimes on the top of the letter, and in this case, it's on the bottom. This is called l'accent cédi. And this special accent helps la lettre C make a soft sound. If this little thing wasn't here, it would make the k sound because there's a qui suit. But because this little accent is here, it's going to make le son s. Okay? So you have to put this little accent in because it changes the sound of the letter. Okay? Okay? Ça, c'est la lettre A. A dit A. Ça, c'est la lettre I. I dit I. Ça, c'est la lettre S. S dit S. But guess what? A, I, S. This is another blend. And it makes the sound a, a. Okay? Let's put it all together. France, a. France, France. That means French. So, let's put all the words together. Lisons. Let's read. Je parle français. Je parle français. I speak French. You got it! And you do speak French. Quand vous pratiquez avec Madame C, quand vous répétez, quand vous écrivez, Vous parlez en français. Yay! Je parle français. I speak French. Les amis, vous allez écrire cette phrase. You're going to write the sentence for madame. So there's a couple things that we have to remember. We've got to remember our rules for writing. Les amis, pour le mot « je », rappelez-vous qu'on commence avec une lettre majuscule. We have to start with an uppercase. Ça, c'est la lettre « j ». Alors, « j » en majuscule. OK? Then, the rest of the letters are minuscule. Petite. OK? Don't forget, you can't have uppercase in the middle of a word. That's not following the rules for writing. 
And don't forget, you've got to have your finger spaces. Let's try. Je, finger space. Pal, finger space. Francais. You got it. The reason why we have our finger spaces so that your words are clear. And anybody who reads your writing knows exactly what you are trying to express. Et qu'est-ce que c'est à la fin de cette phrase? Il y a le point. This means your sentence is complete. Votre phrase est complète. Now, there is so much that you could draw to match with this sentence. Vous pouvez dessiner une grande bouche, a big mouth, you can make speech bubbles like I showed you. Remember this? You can put some speech bubbles. You can draw people. Keep parle because it's je parle français. I'm speaking. You can draw yourself with a speech bubble and you can write a little message to Madame. When you're finished, can you please take a picture and send it to Madame? I'd love to see what you've done. I'm really curious to see your speech bubble. Je parle français. Here it is. Merci beaucoup pour une très beau leçon, les amis. À la prochaine. Bye. Je vous aime.